Señor, Agosto 24 Handa ka na ba sa hamon ng COVID na nagkakapirwisyo? Sige na naman ang sagot ito Alam ko nga lang mo Hello, maayong adlaw ka natong tanan. Welcome to the virtual information drive of Iligan City Central School. I think this is one of their activities for the Brigada Escuela and of Plan Balik Escuela. But before I will start, I would like to greet first the Public School District Supervisor of City Central District, Sir Guillermo Gil Fuentes, and also the School Principal of Iligan City Central School, Ma'am Jane Andor. Maayong adlaw, Ma'am Sir. I would also like to greet all the viewers out there na nagtanaw ani na virtual information drive. I hope you're doing fine there kung asa man mo karun. Naaba sa balay or naasa work. Hello, hi. Um, today, we will be talking about our mental health, no? looking after our mental health during the pandemic crisis. I'm Lian Daniel Ramirez Florin, your school mental health coordinator of the school health section from the Division of Elegant City. So just sit tight. As countries introduce measures to restrict movement as part of efforts to reduce the number of people infected with COVID-19, more and more of us are making huge changes to our daily routines. The new realities of working from home, temporary unemployment, homeschooling of children, 
and lack of physical contact with other family members, friends, and colleagues take time to get used to. Adapting to lifestyle changes such as these and managing the fear of contracting the virus and worry about people close to us who are particularly vulnerable are challenging for all of us. They can be particularly difficult for people with mental health conditions. Fortunately, there are lots of things that we can do to look after our own mental health and to help others who may need some extra support and care. Here are tips and advice that we hope you will find useful. So first, keep informed. Listen to advice and recommendations from your national and local authorities. Follow trusted news channels such as local and national TV and radio. And keep up to date with the latest news from the World Health Organization on social media. But you could also check other um, sites or websites of our health organizations just like the Department of Health to check on updates and uh, latest news regarding um, the situation of this pandemic crisis. Next is have a routine. Keep up with daily routines as far as possible or make new ones. So these are our examples of having a routine like getting up and going to bed at similar times every day, keeping up with your personal hygiene, eating healthy meals at regular times, exercising regularly, allocate time for working and time for resting, and also make time for doing things you enjoy. We also need to minimize news feeds. Try to reduce how much you watch, read, or listen to news that makes you feel anxious or distressed. Seek the latest information at specific times of the day, once or twice a day if needed. Social contact is also important. So if your movements are restricted, just like our minors, um, those senior citizens and those with compromised health. So keep in regular contact with people close to you by telephone and online channels. For alcohol and drug use, limit the amount of alcohol you drink or just don't drink at all. Don't start drinking if you have not drunk alcohol before. Avoid using alcohol and drugs as a way of dealing with fear, anxiety, boredom, and social isolation because, honestly, it's really unhealthy. There is no evidence of any protective effect of drinking alcohol for viral or other infections. In fact, the opposite is true as the harmful use of alcohol is associated with increased risk of infection and worse treatment outcomes. And be aware that alcohol and drug use may prevent you from taking sufficient precautions to protect yourself against infection, such as compliance with hand hygiene. For screen time, be aware of how much time you spend in front of a screen every day. Make sure that you take regular breaks from on-screen activities. Don't forget to take care of your eyes. In video games, while well, this can be a way to relax, no? especially to the boys, it can be tempting to spend much more time on them than usual when at home for long periods. So be sure to keep the right balance with offline activities in your daily routine. In social media, 
use your social media accounts to promote a positive and hopeful stories. So as much as possible, avoid posting or sharing negative comments or negative stories, especially fake news, okay? Correct misinformation wherever you see it. Help others. If you are able to or can help others, offer support to people in your community who may need it, such as helping them with food shopping. In supporting health workers, take opportunities online or through your community to thank your country's healthcare workers and all those working to respond to COVID-19 because honestly, their duties are not that easy. Fear is a normal reaction in situations of uncertainty, but sometimes fear is expressed in ways which are hurtful to others. So remember, be kind. Don't discriminate against people because of your fears of the spread of COVID-19. Don't also discriminate against people who you think may have coronavirus. Don't discriminate against health workers. Health workers deserve our respect and gratitude. And COVID-19 has affected people from many countries, so don't attribute it to any specific group. In times of stress, it is common for children to seek more of attention from their parents. So, if you are a parent, these are the things that you can do. Maintain familiar routines as much as possible or create new ones, especially if you must stay at home. Discuss the new coronavirus with your children in an honest way, using age-appropriate language for them to easily understand. Support your children with at-home learning and make sure time is set aside for play. Also, help children find positive ways to express their feelings or emotions such as fear and sadness. Sometimes, engaging in a creative activity such as playing or drawing can help you with this process. We can also help our children stay in contact with friends and family members through telephone and online channels because as you all know, our minors, our children, cannot easily go outside the house just to visit their friends, just to visit their classmates and play with them. And make sure that our children have time away from screens every day. So spend time doing offline activities together, do something creative, draw a picture, write a poem, build something, bake a cake, sing or dance, or play in your garden if you have one. And try and ensure that your children do not spend significantly more time than usual on video games. As what I have mentioned a while ago, don't forget to take care of your eyes. If you're an older adult or to our senior citizens out there, these are the tips for you to look after your mental health. Keep in regular contact with loved ones, for example, by telephone, email, social media, or video conference. And just ask assistance to your sons or daughters, to your apos, if you're not into the gadgets or that techie. Okay, and keep regular routines and schedules as much as possible for eating, sleeping, and activities you enjoy. Learn simple daily physical exercises to do at home when in quarantine so you can maintain mobility. And find out how to get practical help if needed, like calling a taxi, having food delivered, or asking for medical care. Make sure you have one month supply 
or longer of your regular medicines and ask family members, friends, or neighbors for support if needed. So those are the tips and advice that we hope you find it useful in looking after our mental health during this pandemic crisis. So if you want to see more health campaigns, just visit the World Health Organization website and you will see there those campaigns connecting the world to combat coronavirus. Hashtag healthy at home. Dagang salamat for tuning in. I hope you were able to get new insights, new learnings in looking after our mental health. Okay, stay mentally healthy. This is your school mental health coordinator, Leanne Daniel Ramirez Florine from the school health section. Thank you once again and maayong adlaw sa tanan. sa lahat. Ako po pala si Ma'am Karen L. De Los Reyes ang school clinic in charge ng Iligan City Central School. Um, tatalakayin ko po yung healthy diet and healthy life, healthy parenting during COVID-19. So, una po pong tatalakayin ay ang healthy diet during COVID-19. Sa Panahon pong ito na nasa sitwasyon po tayo sa, sa COVID-19 pandemic, which is worldwide po itong um, naranasan, importante po sa atin, bawat isa sa atin na kumain ng healthy diet. Kasi kung ano po yung kinakain natin, kung ano po yung iniinom, ito po ay um, nakaka-apekto sa abilidad ng katawan natin para makontrol, uh, um, ma-prevent, um, ma-fight, at ma-recover sa kahit anong infections, no? Lalo na po itong coronavirus. Sa ngayon po, wala pong pagkain o any dietary supplements na nakaka-prevent or nakakapagpagaling sa COVID-19 infection. So, pagkakaroon ng healthy diet ay napaka-importante para masuportahan po yung immune system natin. Um, good nutrition or having good nutrition can reduce the development of any health problems or any other health problems such as diabetes, obesity, and other types of cancer. Pag sinabi po nating healthy diet, um, sa mga babies, kailangan po silang ma-breastfeed mula pag pagkaanak po nila hanggang po sa ika na buwan. Tapos, pag ika, uh, pagtungtong nila sa ika na buwan, uh, pwede na nating haluan o parisa ng any other healthy or nutritious foods good for exclusively good for babies. At para naman po sa mga bata, na nag-aaral na importante po yung healthy diet dahil ito po yung nakakatulong sa kanila sa pag, paglaki nila at pag uh, at para naman po sa matatanda ang healthy diet po ay nakakatulong sa kanila na maging malakas at mahabaan pa po yung buhay nila So, ang World Health Organization po ay nagbigay ng mga tips on how to maintain a good or healthy diet. Una po is 
eat a variety of food including fruits and vegetables. Dito po sinasabi na sa pagkainan po natin kailangan po um, magkasama po or uh, nandun po yung tatlong pangunahing food groups which are the go, go grow and glow foods no sa um, almusal pananghalian at hapunan po kailangan pong magkasama po yung tatlong grupo ng pagkain huwag po nating kalimutan at kung para naman po sa merienda or snacks um, piliin po natin yung raw vegetables fresh fruits and unsalted nuts for number 2 po cut back on salt ibig po sabihin nito um limitahan po natin yung paggamit ng asin no sinasabi dito na um isang kutsaritang asin po ang gamitin natin kada araw so paano yun no sa um uh, sa umaga, tanghali, gabi, no, for um, almusal, uh, tanghalian at hapunan, no, marami pa naman po sa atin na mahilig sa maalat. So, uh, according to WHO po, limitahan po natin yung pag uh, gamit ng asin. Tsaka, pag nagluluto po daw tayo ng pagkain, Um, limitahan or kuntian po natin ang paggamit ng mga uh, salty sauce or condiments kagaya po ng toyo tsaka patis kapag po gumamit tayo ng dilatang mga pagkain um, piliin po natin yung uh, varieties of vegetables nuts and fruit na wala pong salt and sugars. Tsaka, di ba, mahilig po daw tayo, mahi, um, mostly, or ilan sa atin na sa hapagkainan nandun yung toyo, yung mga panimpla, na baka kulang sa alat, um, wag na daw po natin lagyan ng mga condiments sa hapagkainan para hindi po tayo uh, maakit or matempt na maglagay kung sakaling kulang po yung panla, kulang sa panlasa po natin yung pagkain na kinakain natin tsaka pag bumibili po tayo um, i-check po natin yung food levels ng mga pagkain na binibili natin na may lower sodium content pangatlo po is eat moderate amounts of fats and oils so replace butter with healthier fats like olive so, soy sunflower or corn oil when cooking so yung mga mantika na madalas po nating ginagamit no especially yung mahilig tayo mag butter no marami tayong mahilig mag instead of oil butter yung ginagamit so mas if, mas prefer po na gamitin po natin is all, olive oil soy oil, sunflower or corn oil po. And then um kung uh, pipili po tayo ng pagkain na uh, mas less yung fats. So kailangan um pwede daw pong uh, any poultry and fish po yung mas prefer na kainin natin kaysa red meat kaya ng karni ng baboy or karni ng baka kung di po maiwasan po na di man natin talaga maiwasan na kumain ng karni ng baboy at karni ng baka um, itrim na lang po yung mga nakikitang taba nakikitang taba para hindi po ganun kadaming taba ang makukuha natin tsaka limitahan din po yung pagkain ng mga processed meats kaya ng chorizo, hotdog and also select uh, low fat 
or reduce fat versions of milk and dairy products. So, sa mahihilig uminom ng fresh milk or mga gatas, uh, mas prefer po na ang piliin natin is yung low-fat milk. And also, pag nagluluto po tayo, iwasan po daw natin yung laging prito. Prito tayo ng prito. Mas prefer kung isi-steam or boil lang yung pagkain. So, yung mahilig mag prito ng manok, prito ng karneng baboy, um, ano na lang po, try to cook, tinolang isda, tinolang manok, para mas healthy tayo. Number four is limit sugar intake. Limit intake of sweets and sugary drinks, no? Um, limitahan natin yung mga flavored juices, yung mga flavored um, tea, coffee and tea, ready to drink, mga uh, sports drink. Limitahan po daw natin yun. Tapos kung kakain po tayo ng snacks, uh, mas nakakabuti daw po na piliin natin yung mga fresh fruits and vegetables kaysa yung mga cookies and chocolates. Pero minsan no, di naman talaga may iwasan lalo na sa mga anak natin na kumain ng chocolates kasi kahit, kahit naman tayo no, minsan kumakain din naman tayo ng chocolate para pampagising, para pang palakas. Pampagising lalo na pag uh, when it comes to work no. So, nagiging active yung mga bata pag kumakain ng chocolates. Pwede pa rin naman silang bigyan, pero um, small amount na lang. Huwag masyadong, instead na isang buong, for example, cloud nine, isang buong cloud nine, kalahati na lang. Para hindi masyadong maraming sugar amounts na napapasok sa katawan ng ating mga anak. Sabi nga po ng WHO, salt and sugar should not be added to complementary foods given to children under 2 years of age and should be limit, limited beyond that age. So, as much as possible, huwag mo muna natin bigyan or pakiinin yung mga anak natin na may dalawang taong gulang pababa ng mga pagkain maraming content ng sugar at salt. Number 5, stay hydrated. Drink enough water. So, sa lahat ng inumin, no, ang tubig po talaga ang pinaka-safe at pinaka-cheap or cheapest drink among all the liquid. Kasi kaysa naman pumili po tayo ng mga flavor juices, mas mabuti po yung tubig na lang. At dapat po lagi tayong umiinom ng tubig, yung walong, walong baso kada araw. Number six, avoid hazardous and harmful al alcohol use. So, alcohol is not a part of a healthy diet. So, sa mga kakilala natin na mahilig uminom ng mga alcohol and beverages, ang alcohol po daw ay hindi parte ng healthy diet. Drinking alcohol does not protect against COVID-19 and can be dangerous. Frequent or excessive alcohol consumption increases your immediate risk of injury as well as causing longer term effects like liver damage, cancer, heart disease, and mental illness. There is no safe level of alcohol consumption. So, hindi po advisable na ang alcohol po ay kasama sa healthy diet. So, bawas-bawasan po nating uminom no kasi nakakasira po sa kalusugan po natin to um, last tip from WHO is breastfeed babies and young children so nasabi ko na po to ito nung una no yung about healthy diet healthy diet and baby is um, breastfeeding them from birth up to 6 months breast milk is the ideal food for infants it is safe clean and contains anti antibodies which help protect against many common childhood illnesses. Babies should be breastfed exclusively during the first six months of life as breast milk provides all the nutrients and fluids they need. From six months of age, breast milk should be complemented with a variety of adequate 
safe and nutrient dense foods breastfeeding should continue under babies at two years of age or beyond salute to those uh, mothers who breastfeed their babies no yung simula pagka anak as in pure um, gatas po ng nana yung pinapainom at pinapakain sa kanilang anak sabi po ng WHO yung mga mother daw po na nana infect or infected by the COVID-19 pwede rin pwede pa naman din po silang mag breastfeed sa kanilang mga anak pero kailangan po silang sumunod sa infection prevention and measures para mas um bigyan po kayo ng kaalaman tungkol dito pwede po kayong pumunta sa website ng WHO at hanapin yung um, topic na Q&A on breastfeeding and COVID-19 para mas masagot po yun katanungan. So, yun po yung um, tips na binigay po ng WHO on how to maintain a healthy diet during COVID-19 pandemic. Ngayon naman po, punta naman po tayo kung paano tayo nakakasiguro na yung mga pagkain po natin ay safe, lalo na yung mga pagkain binibili po natin sa grocery. So, marami naman po tayong napapanood na or um, nakukuha ng mga information about dito. So, pahapyaw ko na lang pong uh, i-discuss paano tayo makakapag-grocery ng mga pagkain natin na safe po sa COVID-19. So, kung pupunta po tayo sa mall or store na kung saan po tayo mag-grocery, um, observe po, po pa rin tayo ng ano, social distancing. So, kadalasan po is 1 meter away, no, distance. So, mas prefer siguro 1.5 para mas medyo malay-layo. Yung distansya nyo po sa nakakasalamuhan nyo sa mga tao sa loob ng grocery. Tsaka yung push cart. Lagi po tayong magdala ng alcohol. So, before po nating hawakan yung handle ng push cart, um, sprayhan po muna natin ng alcohol. Tsaka, as much as possible po, um, iwasan po nating humawak sa mata, ilong at bibig po natin. Kasi hindi po natin alam na yung mga nahawakan nating products sa loob ng grocery is nahawakan po yan ng mga ibang ibang tao na nandoon sa loob. Hindi po tayo sigurado kung sila ay virus free, no? Para mas uh, safe po kayo, um, magsuot po tayo lagi ng mask. Sa ngayon, uh, face shield, lalo ngayon na tumataas po yung cases ng local transmission po natin dito sa Iligan City. Yung mga binili naman po nating mga gulay at prutas, no? Um, kasama ng ibang products na binili sa grocery, um, bago po natin ipasok sa loob ng bahay, ay hugasan po muna natin o kaya ibilad, painitan sa loob ng ila, sa ilalim ng araw para at, para mapatay yung virus na, na pwedeng or bacteria na pwedeng nakadikit na sa mga binili natin products. Sa gulay at putas naman po, hugasan po natin to sila. Um, gamit yung tubig at sabon banlawan ah hugasan po natin ang mga ito pagkatapos po natin silang hugasan uh, banlawan po natin ulit sila ng uh, tubig na wala ng halong sabon malinis na tubig hugasan po natin ng mabuti hanggang matanggal po yung sabon na kasama nung unang pinaghugasan natin bago ko po tatalakayin yung pangalawang topic ko may ipapanood po ako sa inyo ng isang video um, galing po sa WHO ito po yung 5 keys to safer food so sasabihin ko lang po yung di mang keys 1 um, is keep clean 2 separate raw and cook 3 cook thoroughly 4 keep food at safe temperatures and last Use safe water and raw materials. So, sa video po dito niyo makikita at mas maunawaan niyo po. Amongst us, in our homes and close to the food we eat, live some mysterious, tiny, yet extremely energetic creatures. 
much smaller. These are microorganisms, extremely small living beings. There are three different types of microorganisms. The good ones help to produce foods and drinks such as cheese and yogurt, fermented meat, and fermented vegetables. Some other microorganisms are annoying. These are the bad ones. They are responsible for the foul smell, bad taste, and repulsive look of rotting food. But they normally don't cause diseases. But it's the other kinds of microorganisms that we really need to be afraid of. They don't cause food to smell bad, and they don't change the way it looks. They are the dangerous ones. And it's necessary to be very careful with them. These are known as pathogenic microorganisms, and they can cause severe illnesses, such as stomach pains, vomiting, diarrhea, fever, and even death. They're deceitful, invisible, and dangerous. These tiny beings are very, very prolific. To increase in number, they need food, water, time, and warmth. They can multiply very quickly. Fortunately, no matter how strong and frightening these microorganisms are, they are preventable and vulnerable. <laughs> it takes as little as five simple rules, five behavior keys to get rid of them. Protect yourself and your family from diseases in the home. The rules are easy to apply. These are your five keys to safer food. Keep clean to prevent contamination. Separate raw and cooked foods to avoid cross-contamination. Cook thoroughly to kill microorganisms. Keep food at safe temperatures, either hot or cold, to prevent bacterial growth. Use safe water and safe raw materials to avoid contamination. Food producers are the ones primarily responsible for the safety of the food you buy. But you can protect yourself and your family from diseases in the home by applying the five keys to safer food. Use them. You also have a role to play. Ngayon naman po, tatalakayin ko yung healthy parenting during COVID-19. And under this topic, I'm going to discuss how to keep your child safe online while stuck at home during the COVID-19 outbreak. Because of this COVID-19 outbreak, halos lahat tayo, no, worldwide, is nakastay lang sa bahay. So, dahil dito, most, uh, most of the time, yung mga anak natin, nakababad lang sa uh, online. Doon nila nagagamit yung pakikipag-communicate, pakikipag-chat sa mga classmate nila, kaibigan, or family na hindi nila nakakasama physically. Dahil dito, isa to sa um, challenge, no? challenge sa mga magulang na tulad ko, kung paano ma-maximize yung mga nakuha or na-offer na internet sa atin na mas ma-minimize natin yung potential harm na dudulot para sa mga anak natin. So, ang WHO po ay nagbigay ng limang ways how to keep your children online experiences positive and safe. So, one, keep them safe with open communication. Have an honest dialogue with your children about who they communicate with and how. Make sure they understand the value of kind and supportive interactions 
and that mean discriminatory or inappropriate contact is never acceptable. If your children experience any of these, encourage them to tell you or trusted adult immediately. Be alert if your child appears to be upset or secretive with online activities or if they are experiencing cyber bullying. So, ang sabi po dito, kailangan po natin um, magkaroon ng pag-uusap sa anak natin kung sino yung nakakausap at paano nila nakakausap yung mga nasa online. At saka po, kailangan gumamit sila ng hindi nakakasakit ng damdamin pag nakikipag-communicate sa iba. Dahil nga sa online ang gamit sa pagkikipag-usap, um, di natin may iwasan na dahil nga bata sila, merong iba dyan na may times talaga na nag-aaway, nagkakasakitan. Kung sakaling nakakaranas yung anak natin ng hindi magaganda sa online or cyberbullying, um, turuan po natin or sabihan po natin yung mga anak natin na magsabi agad sa atin bilang magulang nila o kaya yung trusted adult na pwede lang pagsabihan para mabigyan agad ng solusyon ang problema na kinakaharap ng anak natin. Magkaroon din po tayo ng set of rules kung kailan, saan, at anong oras pwede gamitin yung devices para online. May pedia advice, no, na 2 hours per day lang talaga pwedeng gumamit ng device gadgets yung mga anak ko para hindi na sisira yung mata or hindi hindi kasi advisable na laging tutok sa gadgets yung mga bata. Number two, use technology to protect them. Check, the ch check that your child's device is running the latest software and antivirus programs and that privacy, privacy settings are on. Keep webcams covered when not in use. For younger children, tools such as parental controls, including safe search, can help keep online exper experiences positive. Be cautious of free online educational resources. Your child should never have to provide a photo or their full name to use these resources. Remember to check the privacy settings to minimize data collection. Help your children learn to keep personal information private, especially from strangers. So, dito po, hindi naman lahat ng nasa internet or online is safe po, especially uh, pag magda-download ng file. So, it is important na meron po tayong antivirus programs. And in the settings, meron po talaga tayong privacy settings. Privacy setting on. Laging naka-on po yan para hindi po basta-bastang nakukuha yung um, personal information po. Especially pag yung mga anak po natin yung gumagamit ng internet. Tsaka pag di po ginagamit yung device, keep them, uh, yung webcam po ay takpan po natin or i-off. Kasi in other countries po, um, kahit uh, meron pong cases na na sisilip or nabibidyohan po yung ano kahit hindi naka-on kasi nga anything it happens when when it comes to internet no online marami pong pwedeng mangyari so turuan po natin yung mga anak natin na huwag basta-bastang nagbibigay ng personal information sa hindi nila kakilala And when it comes to online educational resources, huwag po basta-bastang hayaang magbigay yung anak natin ng kanilang full name or pictures. Kasi hindi na po lahat ng online resources ay legit. Marami pong fake websites po dito na nagsiscam. Number three, spend time with them online. Create opportunities for your child to have safe and positive online interactions with their friends, family, and you. 
connecting with others is more important than ever at the moment and this can be excellent opportunity for you to model kindness and empathy in your virtual interactions. Help your child recognize and avoid misinformation and age in appropriate content that may increase anxiety about the COVID-19 virus. Many digital resources from credible organizations like UNICEF and the World Health Organization are available for you and your child to learn about the virus together. Spend time with your child to identify age-appropriate application, games, and other online entertainment. So, dito po, maglaan po kayo ng oras na makasama niyo po yung anak niyo na mag-online. No? Uh, sinasabi dito, being parents, we are model. No? So, kung paano tayo makipag-usap in, in virtual interaction, nakikita nila yan. So, um, nagagaya nila kung paano, kung ano tayo makikipag-usap sa iba. So, as much as possible, gaya na sinabi ko kanina, turuan natin silang makikommunicate ng gumagamit ng mabubuti o magagandang salita. And also, kung gusto natin ipaintindi o ipaalam sa kanila kung ano talaga itong nangyayari sa atin, especially this coronavirus, pwede po nating turuan sila or bigyan ng information legit no legit information about this virus through UNICEF or World Health Organization website dahil doon po talaga legit information wag po tayong um, mag-search ng iba ibang sites about this kind this virus kasi uh, malilito yung mga bata at least sa UNICEF and World Health Organization ito po yung source on legit information regarding this outbreak and also spending time with your children online ito yung nakakatulong na um, maturuan natin sila kung ano yung mga dapat lang pwede nilang puntahan na sites malalaman din nila kung ano yung mga hindi pwede sa kanilang sites so dapat open uh, sabihin talaga natin kung ano yung mga bawal or hindi nakakabuti o hindi bagay para sa ano nila, sa edad nila number 4 encourage healthy online habits promote and monitor good behavior online on and on video calls encourage your children to be kind and respectful to classmates to be mindful of what clothes they wear and to avoid joining video calls from a bedroom familiarize yourself with school policies and helpliness to report cyberbullying or inappropriate online content as children spend more time online, they can be exposed to more advertising that may promote unhealthy foods, gender stereotypes, or age inappropriate material. Help them recognize online ads and use the opportunity to explore the, together what is wrong with some of the negative messaging you see. So, encourage healthy online habits. So, dito po, turuan po natin or encourage po natin yung mga anak natin na maging mind mindful po sila sa mga binibitawan nilang salita pag nahikipag chat po sila sa classmate nila kasi kung uh, hindi mabuting salita na po yung ginagamit at hindi po natin tuturuan sila ng maayos, para sa kanila parang okay lang to kasi hindi naman, hindi naman ako sinaway ni mama or ni papa so turuan po natin silang gumamit ng mabuting salita para po hindi nakakasakit ng damdamin ng ibang tao na nakaka video call or nakaka-chat nila sa online. Tsaka, turuan din po natin sila na magdamit ng maayos when they are using video call, no? At wag na wag silang sumama o sumali sa video call na nasa loob sila ng kwarto. Um, dapat yung nakikita, nakikita siya ng mga kasamahan mo sa bahay para alam mo at alam din, nakikita mo din yung mga nangyayari sa mga nakaka-video call niya ng mga anak natin. Tsaka, dahil dito, lagi silang nakababad or naka-online, marami silang nakikitang advertisement. So, alam niyo man ng mga bata, pag nakakapang-inganyo yung isang advertisement, madaling na, na, na-iinganyo yung bata. So, mabibigla ka na lang na 
Ma, pa, bilhan mo. Di ba maganda to dahil sa kita ko sa ano, maganda daw to. Pwede bilhan. So, kailangan, um, turuan na din natin sila na uh, maging alert din sa mga pinapalabas na advertisement sa internet na wag na wag bastang i-click yung site kasi especially meron diyang age inappropriate material no marami na yan hindi natin maiiwasan yan so um pagsabihan na lang natin yung mga anak natin na wag basta bastang nagki-click no sa mga advertisement na nakikita nila sa internet number five Let them have fun and express themselves. So spending time at home can be a great opportunity for children to use their voices online to share their views and support those in need during this crisis. Encourage your child to take advantage of digital tools that get them up and moving, like online exercises, videos for kids, and video games that require physical movement. Remember to balance online recreation. With offline activities, including time outside, if possible. So, dito po, um, having fun and express themselves through online. Marami naman po sa videos na nakikita yung uh, Zumba. So, pwede nating encourage yung mga anak natin na um, kahit kasama tayo, magikisumba tayo through online, YouTube. Marami tayong mas search don sumayaw tayo to have physical activities no hindi lang laging nakaupo yung bata kasi naka online so let's have uh, let's give them time na magkaroon din ng physical activities not only uh, through online no pag hindi sila gumagamit ng internet pwede naman sa bahay hayaan silang maglaro within within your home princess lang, huwag masyadong malayo na pwede maglaro sila physically no? pwede badminton kasi indoor activities lang naman um, playing toys so, kailangan din nating um, pa-experience sa mga anak natin na kahit na sa bahay lang sila um, hindi lang laging online online na nakaupo lang no may online din na nag enjoy din sila through games and um, physical activities na pwedeng makuha nila sa online so those are the five ways um, given by the WHO to help our children safe online so after this this talk are you going to watch a video about how to talk your child about corona disease, coronavirus disease or COVID-19. So, um, this video will show you how to help your child know about this COVID-19. Hope you enjoy and you have learned on my talk this video. And thank you for watching. God bless everyone. Thank you. Hello, everyone. I hope you're staying safe in these trying times. I'm pretty overwhelmed with the anxiety and uncertainty, and I can imagine many of you would be too. I know a lot of parents are finding it hard to answer questions their children have about coronavirus. They're not sure how to talk to them without scaring them. So parents, listen up. I have some advice from UNICEF experts, which will help comfort your children. Ask your children how much they already know and follow their lead. If they're particularly young and haven't heard about the outbreak, you may not need to raise the issue. Take the chance to remind them about good hygiene practices without introducing new fears. Allow your child to talk freely. Open up a discussion. Don't minimize or avoid their concerns. Assure them that it's natural to feel scared about these things and give them your full attention. If you can't answer their questions, don't guess. Use it as an opportunity to explore the answers together. Explain that some information online isn't accurate and that it's best to trust the experts. Go to unicef.org or check out the World Health Organization for updates. 
Pay attention to what your children see or hear on television, radio or online. Misinformation can cause a lot of anxiety and fear. One of the best ways to keep your children safe from coronavirus is to encourage regular hand washing and physical distancing. It doesn't need to be awkward. Make it fun. Sing along for 20 seconds and show them how to wash their hands thoroughly. Or ask them to play a guessing game about how far six feet of distance between people really is. You can also show children how to cover a cough or a sneeze with their elbow. Tell them not to get too close to people who have those symptoms and ask them to let you know if they're feeling unwell. Keep regular routines and schedules as much as possible, especially before your kids go to sleep. Reassure them that you know it's hard, maybe scary or even very boring and lonely at times, but that following the rules will help keep everyone safe. Avoid language that might blame others and lead to stigma and discrimination. Explain that viruses can make anyone sick, regardless of a person's race or ethnicity or gender, and that we shouldn't make assumptions about who might have coronavirus. In times of crisis such as this, we must be kind, supportive and empathetic. Finally, and most importantly, Make sure they know you're always available to listen and talk. Remember, children will take emotional cues from you. So do what you can to manage your anxiety and not overshare your fears. Try not letting your emotions get in the way of their sense of security. If you found this video helpful, do share it with your family and friends. measures no sa pagbatok aning uh, COVID-19 unang-una uh, nag-create ta o uh, barangay health emergency response team aron sa pag-address aning uh, crisis sa COVID o aron po na uh, mapagandang o uh, mapuggan ang pagkalat din sa COVID-19 sa tuang barangay so matag barangay no di, di required na adunay uh, BH team. So pinaagi sa Barangay Resolution uh, na mugna no ang BH team dahil na, ang composition ni Ana uh, ang chairman, tumatik ang kapitan, the vice chair, the chairman of uh, health and sanitation, dayon uh, ang council automatic members, then aduna tay barangay nurse, barangay midwife the health center staff, the PIPAT, o itong mga proposal. So, mauna ang atong proposition sa BHRC team. Now, uh, unsay role and function sa BHRC team? So, unang una, no? Uh, Nakandakta o the information and dissemination guide sa atong uh, 29 kapuropis sa Barangay Mayahay, no? Uh, Recorida. The Aron pagpahimangno sa mga katawahan, sa mga unsay ang may waton o pagsunod sa health protocols. Like for example, iling uh, pagsunod sa Christmas, uh, kumagawas, sa paghugas, uh, priminti o kamot, pagdala o alkohol, paglikay uh, sa mga klase-klase na tapok, sa pagkuhaan uh, aning uh, maintain sa social distancing, o uh, pag mangno sila nga uh, mulakaw lamang kung adunay importanteng tuyo no pinaagi niya nang uh, information and dissemination right nakatabang ta sa pagpaymangno sa mga tawo o uh, pagpaybalo sa ila na unsay mga angay buhaton nga diin sila malikay sa maong uh, covid 19 ikaduha gabutang ta o uh, quarantine checkpoint diya sa ato ang barangay uh, makita niyo na ang ato quarantine checkpoint na diya sa uh, 
Kilid Zushel, no, na diyan na itong mga bipat, naroon sa pagbantay sa mga musulod o mga gawas. Dahil yun, uh, dinabuhat sa mga bipat diha, gagawa o uh, monitor sa musulod o mga gawas. Dahil yun, kisa po mga tagas o uh, temperature. Oh, ipaagto dahil sa itong uh, pagbutang sa lagbok o atong uh, agtungan sa itong barangay nurse o barangay midwife aron sa mamonitor o pagbaisan o sa angay mula aton. Dahil yun, uh, gabutang punta o mga footbat sa 29 purox, no aron ma-insure na ito ang safety uh, na dili magdala nila ang maong virus sa ilang uh, kapurukan. Dahil yun, uh, kung inyong may nunungan, atong Uh, pagsugod yun sa gitawag aning LSI no local individual o uh, returning overseas Filipinos no uh, atong bulan sa March uh, nagsugod ang atong BH team sa pagfunctions no kay mao na ang atong pag uh, monitor uh, closely monitor sa mga nanguli like for example ang Manila which is high risk ana na tay uh, atong gi monitor sa atong kapurukan no ah uh, tuod makita nato sa ato ang data nga uh, ubay-ubay ang ato mga MSI o ROF nga nanguli diri sa ato ang barangay so busa ang atong BH team kada adlaw ah uh, ga subaybay ga monitor o uh, lakip na niya lang sa Badung Domingo no ah uh, pagtawag sa kada usa nila aron may balaan No, aron ma 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 ibang andayon kung adun na bising tumas o wala ang ilang di bati. Dayon uh, in response po ni anang gapadayon sa pagdagan ng ILSI, no, gapadayon niya kung natulog lokal na kagamanan sa pagdawat ng ILSI o ano eh gapahihuta o uh, barangay isolation unit, no, uh, dani uh, upat ka ay solution unit uh, atong gibuhat sa barangay niya hay o atong ipasigarbo na uh, ato pangmulat o uh, April na testingan ang atong uh, ay solution unit no o uh, inaot kong uh, at, uh, kaning ato ang uh, ay solution unit na uh, kung pinsa mga ito ay mga adunay mga simptomas mao na ang atong uh, uh, temporaryo na ibutang dayon until nga uh, ma monitor din uh, atong i-quarantine for 14 days o hangtod nga maayo dayon uh, mo na no ang mga rules and functions sa ato ang BH team sa pang barangay dayon uh, sa among ika as stakeholder sa komunidad uh, akong ikuano about ni nga mga bunsay sa tanang silahan na nabilong sa barangay niya ay uh, kanunay ang suporta sa barangay kaunsino sa mga tanang silahan. Lagi na ang pag-adapt aning uh, new normal. So, uh, kabahin niya ng uh, pag-distribute uh, sa modular sa mga ginikanan, ang barangay council, no, uh, uh, ipaabot na mo ang suporta na uh, pinaagi aning uh, pagpagamit sa gym no nga uh, diin di mapaygayon uh, ang pagdistribute sa modular sa mga ginikanan aron ma-ensure ang social distancing o uh, safety sa mga ginikanan sa mga bata o ato mga mahal na teachers diya sa Iligan City Central School no o uh, ubalikon ang commitment sa mga tanspilahan nga nabiyo sa barangay Mayahay is gapadayon niya na, no, establish na may relasyon o uh, suporta kalunay sa pag uh, sa pag-active, sa pag-participate sa sa kung saan na activity ng ito gayon. So, uh, mauna na akong ipaabot ang among uh, suporta sa istilahan o ang pag-present sa Barangay Mayahay uh, Preventive Measures o dagang salamat o may buntag na itong talaga.
of the Legal City Police Office, uh, yeah. presently assigned at Station 4. Our station is above the creek, but this coming next month, we will be, when we will be when having a new building. Uh, with me, with me this afternoon is... Police Staff Sergeant from the Station 4. Okay. Um, Nakatakaroon sa mag-discuss ta about sa um, aning okay, may tabo karon sa um, okay regarding sa opening sa class ma'am no? regarding sa opening sa class um, to the parents and teachers and the students uh, remember uh, this 2020 is history no ma'am no, history kay Dili ni siya normal nga ang klase na ara sa balay. Balay no. Ah, uh, gano ba ang dili normal kay ano? Ah, uh, usually ang opening sa class is start of June. Pero tungod sa atong pandemic, ang morning na uh, sa Department of Education nga August 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 by next week man ata mag-start sa ato. At least this month magtugot sila pero so much for that. To so the methods of mechanics of uh, the modular kibali, ikakon um, lang. Um, parents mo ay muato sa, kay bawal man ang mga bata muato sa school. Hmm. So, uh, parents mo ay muato sa school, weekly, 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 tapos muato sa, ikakon ang kaya, di prepare ng module sa teacher, na di ka na rin mag-facilitate sa imo ang anak. Hmm. A one way po na rin mo, makipanding-banding ka sa imo anak. Okay. So despite sa basic mga schedule sa imong work, na kahit tayo makipanding sa imong anak pro, kaya mag-learn sa imong sa pro learning. Okay. Pero, pagod ka lang, as to the part of the equal, as to the part of the parents, very pagod siya. Um, ano, challenging po siya, no? Oo, oh, oo. Oh, oh. Kaya sabi na kung ang parents, yung presto, ang parents ayaw ba ng mga 24 hours ang um, duty. Iba ni, uh, challenging yun siya. I know to the parents nga, ang uh, ma-address po ninyo din ang mga kwalo, ma-address ninyo din ang mga struggle, di bali. Pero, to the one point of the students is very, very, most of the students nowadays is very, 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 uh, okay. na lang ang mga kwano mag-sit na nga punta sa parents na uh, mag-correct sila sa toa kaya hindi nga ito uso ang panahon sa mga yung ulit dito siya pa na 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 kwano na siya ganang kita po niyo parents mag-sit po talaga lahi lang ako lahi man po sa una po karun na murat na siya muna nga kwano siya ganang life is a constant change mm -hmm. di ba? life is a constant change kaya it change grabe na nga change Di ba? Uh, Kuhan lang ka ng ang gihangyong sa itong uh, government labi na sa labi na sa Kuhan ka ng Department of Health nga avoid contact di ba? Avoid contact sa kay delikado man mga bata kung sa buong dili na ito dili ilan yung dili ilan yung kuhan ang dili mo sila ng approach di bali Mas delikado kung ang bata mo kami sa eskulaan. Muna mm -hmm. nga, to avoid Mas sa... Mas nagpapil ang parents karoon. Mm, to avoid mo yeah. iskalit kining virus, kibali na kining COVID, to avoid sa mo iskalit kining virus. Muna nga, ginani ang approach sa ito sa uh, department. Sa so, department. Ngayon, kung ano lang, ang, ang, ako nga, ato nga nga, sa labina sa polis, no? sa polis, sa part of polisis, ang nga nga is, cooperate lang. Uh, Wear your mask, for example, pag mawari mo sa siyudad, mag-wear mo ang mask. Kaya ang instruction ba yan, wala ng mga uh, public utility vehicle, kaya kung wala yung ekonomat, kaya wala yung service. Pag naka mo ride ka sa PUT, mag-wear yung know, mask. Na ito mga mag-sembaran sa hari, mga tao, pag wala yung polis, suwoto na suwoto na face mask niya. Ang polis, murang ka ay virus, no? Murang na yung virus kayo. Pag na yung polis, ayun na yung ipuan. Dabi mo mga 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 sir, nga during sa isang pulang ka na buwan sa mga pismas, pwede ka 
isiwan ang petisyon sa pulis for non-willing of face mask. Yeah. I dapat po di proper of wear ang um, face mask. Kasi sa karaan ng buta po ang nakasuot, makaanan na din face mask. Pero ang sawa mo, hindi ko anan. Mm. Dapat, eh nani ba? Apil ang ilong. Apil ang ilong. Kaya nga no? Apil magyapong kung gaan na pag wala na kung kanag face mask. So pwede kaya kung ka-issue ang citation. Oo, oh, non-wearing ang face mask. Oo, non-wearing. Oo, oh, no face mask. Oo, oh, oh, non-wearing. Oh. During the time of apprehension, the people who are not able to wear the helmet, the people who are not able to wear the helmet, the people who are not able to wear the helmet, the people who are not able to wear the helmet, the people who are not able to wear the helmet, the people who are not able Labinag nato sa mga hilit na lugar. Pag tanaw nila ng walay pulis, walay checkpoint, di kit magsuot ng hilit. At ano ang ibatasan niya? Bisan pag walay pulis, balawan mo na siya. Timuon na yun. Make it a habit. Di ba? Make it a habit kay... Kung man ka ng... Kung ko kayo ka ng... Mahiyaranin mo... Kung mahiyaranin mo suot ng walay pulis. Di ba? Kung man ka ng... Dugay na lang ang balawan. Diba dugay na lang lang ito? Sa mga pano, sa mga parents, sa mga hinawang tanga, i-disiminate, ma-disiminate po din nyo din. Naa po sa inyong control. Naa sa inyong control. Ang ganing stay at home, diba alis mga bata? Sa inyong apart o sa mga bata. Kung wala mo yung business sa mga parents, kung wala mo yung business sa gawas, stay at home. Ayaw, avoid yourself na mga pano mo, mga ma-expose mo sa mga dalang tao. Avoid yourself mo. Ito mo sa kanang mga shopping malls, mga sa panadya, mga mga dagang kay tao. Huwag ka balo. Diba? Huwag ka balo. Anong sa mayroon mo takot mo. Asa sila na pinag... Huwag din mo na pumakita ng halos. Diba? According to Sancho. Diba? According to Sancho, know thy enemy. Diba? Know thy enemy. Kung hindi mo makita ang enemy, Um, most probably ko pilti ko ka pero galing ko galing atong inimi ng virus dito na to makita pero naay naay methods nga makontrol na to siya by what uh, exercise social distance wear face mask um, always ko ganang maghanwas ka permit Uh, apply ka ng alcohol o kaasa ka gikan na yun. Kuhan po, uh, akong practice is, pag mo uli ko sa balay, magkatrabaho ako sa patos, ako sa hina, hindi ako... Isunod sa balay mo po na po ha? Ha? Ayaw, isunod. Okay, huwag ka palungas sa labi na sa ato mga frontliners. Dito na sa gawas na yun. Kuhan na ganang... Kung sa mga nasisanay ng mga hygiene yung di mapanin mo, please, ka nang do it para wala at malulay mo lang yung matakdan. Kaya nga no, Once ganyan nga na yung matakdal sa itong pamili, um, dako kayo lang siya ng problema, no? Lahat ay mga instance, kung sa kailis ay, na yung siya positive, dito siya sa, ang hotel na ito is, di pa mabangan man sa, man, sa government, kaya yung, kibali, kaya yung kung sa ka-infected niya, individuals, is, kung may siya, alam po kung kayo lang siya, no? Kaya na, ano na kanil mo? Bisan pa kayo yung kwarta, Dili siya ka, dili siya ka, kwa, dili siya ka, dili siya ka atas yung pamili. Di ba? Di na naka, kwa lang mo itong, kwa sa COVID ba? Ano na wali mo mga mamuksir? Kung isang individual ka mga pasitik sa COVID, makunbayan ka sa hospital. Makunbayan mo sa hospital. Kanang ipang tanang nga mga, sa itawag nga, tanang nga gigamit ka sa doctors, mga nais ka na mga, Baga soup na ilagi ang imo ng bayran. Di ba imo ng bayran? Kaya maglit ka ita. Kaya unaw na itong ang kasagarang sa karong ng panahon na apektuhan ang katong mga trabante. Apektuhan ng itong limang negosyo. Sa mga itong mga trabante. Kaya para sa mga sabot sa polis, may yun nga, ah may mamok, may magsigilang uniform na mayroon. Naman may pwede-swildo, pero wala takabalo ba? Wala takabalo. Hangtong ka nun sa anay. Hangtod ka nun sa makasupport ng gobyerno. Hangtod ang mga gobyerno na may parta. Makasupport sa tuwan. At ang tabangan niya, kanyang mga 
Madres nga ma ma kwan siya kanang dasunay sa spasibul mas kwan mas kanang makontrol mong tanis nga virus no? Kaya kanis siya hindi lang kaya ilipyan mo ng problema nga hindi lang hindi po Pilipinas hindi po ang kalibutan ha? Ano na nga ito? Ang uban countries di ba? Italy, isa kadlaw, isin ka kang patay ang kwan, nalangan mo ang uh, Latin America ang ilang kwan nito sa Ecuador ang ilang patay, naroon sa Dublin sa Dalan, dili nila nilang magkuha, dili nila nilang malupong, dili, grabe, overwhelm kaya ang ilang mga kurinarya dito, kaya dili nila nilang makumuti. Dili na itong laton, ang panak ng mga pangitabok, mahitabok sa kapal. Tabangan ang itong gobyerno. Tabangan itong gobyerno. Dili tama yun nga, ha, sa ligyos gobyerno nga, nananan, dili nilang makakuha sa, sa gobyerno, sa polis magsugod ni siya makontrol sa atong kagalingon na atay disiplin na sa atong kagalingon. Di ba? Dahil po sa part po sa teachers po is um, pamuli siya kayo struggle niyo po sa teachers no? kay labi na sa panahon sa ECQ na bisan pantul, bisan pantul apor na sila struggle niya po ng pagkawin na ng pagkawin sa pagkawin sa pagkawin sa Di ba, ang iba na itong mga iso, no? Ang iba na itong mga... Dahil yan yung mga teachers, is ang iba na yung isiwan niya, yung backride. Di ba? Struggle niya po na siya. Mala nga. Kung sa higingon sa gobyerno, yung nga... Butangan ng barir. Butangan na lang. Butangan na lang. Buat na lang niya. Buat na lang niya. Huwag ka nang... Huwag ka nang... Huwag ka nang... Huwag ka nang... Kanan ko sa ko sa box sa controller ba nasa sa wala? Wala kaya si Lopin din, di ba? At least na kaya gibuhat. Kaya kani mga police po, mo sa buo tapo na sila, di ba? Wapo tay standard na review ng kwan, wapo tay standard na review ng mga nangbalikya. Make yourself kwan na lang kana ng inu inu inubatib ba sa imo kabiliman para maiwas sa kana ng certificate ticket kay. Sabi ninyo yung mga mamang sir, ka nang may siwan ng city siya, buro lang wala. Pero huwag ganyan yung mapayal na sa korte. Maserban sila ako. Maserban ka warang. Kung maserban ka warang, labi siguro. Kung ito at akabalo. Seven days na itawag. Seven days na nasyante na serve ka mga po. Seven days na nakalupit ang akalupit. Ang malagay. Ako mo ito sa potes. Kung di nito yung ibaliwala lang yung mga isang potes siya yung isyo sa inyo. Ang gobyerno mo ninyo yung isyo. Ang ano naman yung magdako kayo ang gas ng gobyerno ano yung pandemic. Kaya nang yung citation ticket niya, kung dinig mo nung bayiran, ipahil na sa korte ang kaso. Magawasan ka sa waran. Puno na ako niyo, kung magawasin mong waran, birnis na po. Birnis. Matulog yung ganito. Tulog ang gabi eh. Birnis, bado dominggo kay Lunis is... Ayan, huwag ka mag-comment. Dati karoon kong ang bandi matunong halit eh. Goodbye. Oh, additional yun ka mo na nga. To avoid ka ng hassle, fix the problem. Remember gentlemen, there are two types of problem. I-manage din yung problem, be oriented to your problem, or you are absorbing the problem. Di ba? I suggest is, Be oriented to the problem. Do not absorb the problem. Okay? Um, sa mga student lipot, sa mga bata po, this, sa kanilang stage ninyo is, ano, um, anong parang, kanilang elementary is, ano yung first step ninyo, di ba? Ma para sa inyong success. According to Robert Kisaki, uh, a journey of a million miles begin with, begins with a single baby step. Diba? This is your baby step. Kung sa'yo istorya sa... Kung sa'yo ba? Make study. Diba? Make some research. Avoid sa kanang mga barkada nga mga bagay. Kanang naroon ba tayo gingon na kanang mga gateway o gateway. Gateway drugs. Ang inanap ito. Avoid yourself kanang ma-expose ka sa mga barkada nga mga... Kung sa'yo nga mga... Kanda na... Na makahimo sa'yo mga bagay ito. Makaya mo sa iyo sa panabitong maka-distract maka sa iyo mong pangandoy, sa iyo mong dreams, di ba? Kaya kasagar, ano ba? Kuhan ka ng narabay two types of dreams. Mga bata, there are two types of dreams. Either 
you are daydreaming or you are dreaming. You are night dream, night dream you are you are passionately about your dream na boy daydreaming ka bitaw. Sus ko na graduate pa lang ko sa college. Inaanin ta ko karon mo na ang daydreaming na I suggest you must have a dream, di ba? Na kay goal. Ah, uh, uh, let me define you about the dream. Dream is ano ah uh, um pang dream is ka nang pang nang progressive ba? Dream is progressive realization of your work while dream that is the success ah. Success progressive realization of your work while uh, work while dream. Di ba? Kung sumala sa mga successful na mga tao, di pang interview sila, one thing in common, one, ang ilang answer is, one thing in common ng answer, they start with a dream. Muna sa mga bata is, you start with a dream. Be, kung ano, na vision ka sa imo kagalingon. Unsa ka, 10 years, 15 years from now, unsa imo status in life. Di ba? Ako, I graduated uh, when, uh, as a working student. When I was uh, working with Zon, I was working with Zon, I was working with Zon, and I graduated. But when I was able to put my potential, I was able to get my potential. I was able to get my potential. I was able to get my potential. But uh, in relation to COVID, is Para sa mga bata, avoid yourself ka ng magsige ng laglaan. Di ba? Avoid yourself ka ng pinapitaw, magsige lang ka huwag dulaan ng mga online-online. Hindi ako sa'yo, mag-aanalin mo yung study guild. Di ba? I hope nga kanyang internet magamit na ito sa kanyang insakto nga paagi. Di ba? Mayroon po si Mama si Papa na stay at home, mapatuol ang kita. Oh, patu oh. ata. Kay para na sa inyo. Oh. 'Di ba? Para na sa inyo. Oh, hindi buhat ang atong parents, ang inyong parents para may umok ta para nagutan. Para hindi na sa to ang kaayuhan natin, 'di ba? Una na para sa mga advices. Kung nagkaran palo. O sa pulis pa, palo, palo, and palo until palo no more. 'Di ba? Kung lang para kung hindi para may mga successful Manginaw ta nga by the next year mo palo mo balik ta sa normal dayon kaning atong pag-open sa August is family siya para lang po dili mausik ang atong school year <coughs> di ba um uh, para lang kanang mo kwanta according sa atong history na this year is history manginaw ta nga history kaning history dili na siya mo balik di ba Mahimun na ni siyang kuhan na nang kung sa Ten Commandments pa, mahimun ni siyang buro pa sa Uber ba? Di ba? Ang katong click, di ba, lang nga, kuhan nga nang ginyo nga, pas Uber na siya. Pag mupas na, Uber na. Pag muagi na, Uber na. Di ba, inanalaw na ni siya, dilipon ni siya ma... ma... mahuman. Kung dilipon ko naman ni Kamon sa pagkasutag sa kapuliman. Di ba, muna nga. Ako yung balik-balik, four things ang gipirmi ang gipangayon sa gobyerno. Face mask, wear face mask, social distance, pirmi ka maghugas kamay, o stay at home. No? O, paano siguro, muro mo siguro yung balik-balik, sa part sa police, muro yung gilang pirmi-balik-balik, muro yung gilang pirmi-balik-balik, pero sa tunot nga, ang atong mungan mga iso ulis, Makita na ito, hindi lang yan po ng Christmas. Police rebantayan. Police rebantayan. So, hindi na lang pabili na kayo na po sa ikaw ng tasun. No? Ang hinawad mo yung sa mga parents, always operative, sa kanang supportive po kayo sa mga bata, kayo ng mga bata po, do your part. Kay Guaton po naman mong part. Okay? Oo, dayon. Kung ano no, before na mag-end. Kana dapat po atong ubanan og pag-ampo kay dili man pud na siya may dili man gid siya mawala kung dili ta mangayo og tabang kay siya man ang gakuan. Okay. Makatabang ra sa to. Atong mag-ampo ta nga mawala na ni siya hopefully next year. Balik no, so ganin. 
Kung may mo ka lang this month na para manormal na dito, mag-ampos na kanunay, hindi na ito kalimutan ang ginawa kayo na siya man ang mag-protect pa sa tuwa. Mga itagtaba ka sa'yo. San Miguel, tanan, tanan. Okay. Ang sangalan sa mong special commander, Police Captain Nelmar Tipanis. Kini si Police Chief Master Sergeant Ariel Casino, na kung kabat. Police Staff Sergeant Nobili na Tumbong from Station 4. Mayong hapon, magkagang salamat. Agosto 24 Handa ka na ba sa hamon ng COVID na nagkakapirwisyo? Simple lang naman ang sagot ito Alam ko nga lang mo Brigada Escuela ICCS Brigada Escuela